Mirë më njësi miqë të klanë Kosovës, unë jam Dafina Jegeni dhe këto di do të jam në sytë shtatë duke e zavëncuar kolegën ti me Linda Dedincen, e cila do t'i mungoj emisionit për pak dit, me qenë se është e obliguar në disa pun të tjera në brenda klanit. Atëherë për të mësës gjatur më shumë kalojmë në temën e ditës së sotme, plasim për agjensin shtetrore për mbrojtjene të dhënave personale. Këto dit, kjo agjensi kanë zirë një udzues për subjektet politike, mbi komunikimin me qytetarët gjatë fushatës gjedhore. Për më tepër, rrethu pësuesit, kemi tëftuar në studio drejtorin e agjensis, zote njeton Arifi. Zote jeton mirë së erdhët. Mirë më ndjesi, mirë së gjetë. Zote jeton pa unë, por ku t'i këthejemi temas për cilën ne ju kemi ftuar sot, në tregoni pak më tepër, cili është qëlimi që keni lansuar këtë udhëzues për subjektet politike. Agjensia po shvizën një dit para lansimi zyrtat fushatës para koshme zjedhore, të zjedhore parlamentare, që të lancoj një udhëzues për subjektet politike, që ka të bëjmë me komunikimin me qytetarë gjatë fërshatë zjedhore. Kjo udhëzues është i pari i këtillori, pra asë në një institucion tjetër asë agjensia nuk ka prëdhuar një dokument të këtillë, më parë që do të shërbente subjektet politike që në komunikimin me qytetarë, ta bënin si pas ligjit për mbrojtën dhëna personale, duke mos e shkel privacin e subjektit dhëna që në këtë rast është qytetari në cilësin e zgjejë dhe si të tyre. Ne po e shojmë që këto dit vetëm kemi subjektit politike që kanë dalë në parafushat dhe a keni vrej që kanë bërë ndonjë shkeli, dhe më thonë të privacis qytetarve? Gjatë zgjejë dhe të më pashme, në të të vitet të kaluar, ne kemi pasur në vazhdimësi ankesa nga qytetarët për shfryzimin e dhënave të tyre personale në këtë rast numërave të telefonik, adresa të postës elektronike, kështu me rral, të cilat janë shfryzuar nga qoftë nga operatorë të telefonistë mobile, palë të ndërmjetme, që kam pasur mërda një kontraktuale me operatorët e telefonistë mobile, dhe me përfaqësuesit e subjekte politike respektivisht kandidat, të cilit i kanë shfizuar dënat personale të qytetare për të zhvilluar marketing të drejt për drejt politik, pra për të promovuar ideal dhe qëllimet të tyre politike. Në këto rastë të zakonisht nuk është marë parasysh e drejta e individit të cilën e garanton në një gjashdhejt i ligjit për mbrojtjën dhëna personale, ku individit i epet e drejta që të ketë qasjen dhënat e tia apo të saj, dhe të kërkoj që dhënat e tia apo të saj të mos përdorin për qëllime për të cilët aji apo aja nuk e ka dhën pëlqimin para prak. Dhe me thonë ju keni pas ankesa, rastë e ankesa nga qytetarët, që është sënuar privatsia e tyre është shkel, shpesh pranoj në SMS në përmjet telefonëve apo e-mailit? Natërështë, ankesa vitën e kaluar kemi pasur edhe jevet vitën e kaluar për edhe më parë. Ne jemi marë pra, për mes gjukatë edhe kemi gjëbitër operatorë ekonomikë të cilët e kanë lehtësuar shfrydzimin e dhëna personale të qytetarëve në shërbim të subjekte politike. Dhe në basë të ankesa të adresuar të këne nga qytetarët, ne kemi shfrydzuar mandatin tonë ligjorë dhe e kemi paditur në gjukatë. Po, këtë vitë, për të mos ardhur deri të padit tjera, ne po lansojmë pikrisht sot, një dit para lansimit zyrtar të fushatës gjelore, në adres të gjitha subjekte politike që veprojnë në Kosovë, këtë udhëzues që ata të jenë të informuar dhe të ndërgjithsuar, lidhur me kriteret e liqme për shfridzimin e dëna personale të qytetarve që janë në këtë razgjedhësit e tyre, duke mos u ashkelur privacin e tyre një kosisht edhe të arrinë qëllimin e tyre, sepse natyrisht që në një demokraci është shumë normale që dënat personale qytetarët dë të të angazhohen në cilësin e votuazve dhe të ka në drejtim të tyre të zhvillohet fushat promovuës të për idealet e se cilës parti. Por kjo të bëhet si pas ligjit për mbrojtën dëna personale. Konkretisht si duhet ju drejtohen subjektet politike i qytetarve që të mos u ashkerin të drejtat dhe të veprojnë lidhë shumë? Komunikimi me qytetarë, i cili bëhet në format të ndryshme, qoftë për mes postës, postës elektronikë, dërgimit të sëmësëve, thirëve telefonike, thirëve telefonike automatike, kështë më radhë, bëhet për qëllime promovimi. Por për të qeni liqme kjo, normalisht duhet të meret pëlqimi para prak i qytetari, që në këtë rast, si pas ligjit është subjekti të dënave. Gjitha abonuës, i cili ka kontrat, mërda një kontraktuale me një operatore të telefonisë mobile, dëmë thot i ka nëshkruar atë kontrat dhe i ditë të drejtat e veta. 
por shpesh ndodhë që këto drejta të shkilen duke u shfizuar dënat personalet të qytetarve, më shumë se sa që është qëlimi për të cilin ka dhe në pëlqim para prak subjekti. Dhe ne potentojmë që të vedisojmë edhe qytetarë që subjekte dëna, po në fokus i kemi subjektet politike pra partit dhe kandidatët, sepse si pas këtë qëzës që e dini subjekt politikë të konsiderot edhe vetë kandidati, qofti pavarë apo varsinje. Me qenë se mbrujtja dënave personale dhe privacisë është një gjë e drejt e garantuar, do me thanë, me kushtetut dhe me legjë, nëse shkilet kjo, qëfar do të bëtë me subjektet a do t'i padit, t'i kusht, me thonë a do t'ketë masa që do t'me e rënda i tyre? Në gjitho shkelje, cilës do dispozit ligjë për mbrojtja dënave personale, në ngrisim padi në gjukatë të emelore dhe pas taj gjykata si pas tarifat përcaktuarën në ligjim të brojtën dhe në personale shqipton në gjob apo një masë administrative të parapart me legjë ndaj subjektit i cili e ka shkel të drejten të melore të qytetarit në këtë rast Ju na i thadë, dhe me thonë, shkelja më e rëndë cilja mund të të e që është në thonë nëse dalin e fushata edhe shkelje është do të të shfridzimi të nga personale në këtë rast adresa postare, adresa postës elektronike, numri i cellularit, i qytetarve pa marë pëlqimin e tëre ajo që ne po synojmë të arrim është që të i vedisojmë në këtë rast subjektet politike që të kur kontaktojnë me cilën dë form të komunikim me qytetarë, do të të lën një adres për ta që të japin mundësin qytetarit që të shprej qëndrimin e vetë. Pra nëse një qytetar nuk e konsiderant të bezdishme këtë më formë komunikimi, do të 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 kërkoj që të që regjistrohet të mos pranoj më mesaje promovuose. Pra të meret parasysh e drejta e qytetarit dhe jo të ketë një loj marketingu të drejt për drejt që shumë agresiv në e tyre. Me gjitha të ju e keni edhe udësuesin me vetë edhe sot keni një konferencë natyrisht për të informuar gjithë opinionin lidur me të drejtat që mund të shkilen nga subjektet politike qytetarve. Po, nërë një, kemë thirë një konferencë për mediume, me që rrasë ne do të shpalosim për mbajtje në këti uzuasi, dhe të gjitha ta që më base nuk kanë mundësi që drejt për drejt e njëhen me këto uzuas, për mes mediumeve të informohen më detajisht se cilat janë kriteri që ata duhet të zbatojnë, në mënyrë që mos bjenë desh me ligjin duke promovuar idealet të tyre politike gjatë fushatës gjëllore. Me gjitha të në përmjet postës elektronike do të tërgoni edhe një kopje të gjitha subjekteve politike, thate dhe ma erë, dhe më thonë, do të ake empati e të rata? Po, kë ozu dhe shpërndahat në formë elektronike, në formë në PDF, gjitha pikave kontaktuese të subjekte politike të registruare në KCZ, por mund të aplikojme edhe forma tjera, subjekte politike mund të vina në agjensia, po të kërkojmë prej njështë në forma të ndryshme, ne do të asigurojmë një kopje se cilit spal që e kërkon atë, sepse ata janë arsyja pse kemi prodhuar këtë udhëzues, por me nëndësi është që subjektet politike të tregon sa më transparent të reshfërzimit dëna personale qytetare dhe të respektojnë preferencat e tyre, dhe kur hasi në palë të cilat nuk kanë vullnet të lirë që të jenë subjekti propagandës politike apo të temi promovimit të qëllime politike, subjektet ta respektojnë këtë qëndrim, pra gjithmon të konsiderojnë të marrin parasysh faktin që duen të merrin pëlqimi para prak për e tyre, para se të lansojnë fushat komunikimi drejt për drejt me ta. Dhe të dhenat që shrydzohen gjatë fushatës të mos përdoren edhe për qëllime tjera. Gjithmon subjekti dhenat duhet jetë i vedishëm se për qarë qëllime janë grumbulluar, janë bledhur ato dhenat dhe të mos e të i kalojnë këtë qëllim. E qartë, Zotja Rifi, falim dirit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë dhe informatat që ndatë me ne. Të dashur miqë të klanë Kosovës, kjo ishte e tëra që kishim për sot, takohemi sërish një sërë mirë mbetë që dreja të herë.